Just as more women and children are now heading north from Central America, more children are coming on their own, unaccompanied minors, sometimes with their own children. It is a part of the immigration crisis my daughter has taken a lot of interest in, and she picks up the story from here. Today we're driving to the YMCA shelter in Tijuana. It is the only shelter in the city where children who made the trip alone can stay. I arrive at the plain looking building that simply says Casa's YMCA. What is your name? Inside, there are children learning English. Some were afraid and asked that we hide their faces. When you hear their stories, you will understand why. My name is. First, I met Alvin, not his real name. He's my age, 17, and he's from Honduras. He almost died getting to Mexico and proudly shows off his most prized possessions from the trip. Tengo dos pares de zapatos que pues me acompañaron en todo el viaje. Se puede ver que están un poco deteriorados porque les di un muy bonito uso cuando venía. Pues que trabajé muy duro para pues para comprármelos y son mis fieles acompañantes en todo este camino. Abandoned by his family when he was 12, Alvin left his country when gangs threatened to kill him. No me arrepiento de todo el camino. Fue una muy bonita experiencia para mí. Todo lo que pasó en el camino, pues eso ya lo dejé atrás. Fue algo que pasó y y gracias estoy gracias a Dios estoy bien estoy acá y pues. Life in the shelter is good for him. Like the others, he is given clothing, soap, deodorant, and toothpaste. They also have good food and a place to eat it, computers they can use, and a place to stay. Alvin says he wants to apply for asylum to live and study in the U.S., but he can't. Pero como las leyes han cambiado y pues el gobierno de los Estados Unidos no está respetando sus leyes, sus propias leyes, pues implementaron una regla de que un menor de edad no podía pelear asilo si no estaba acompañado. Entonces un menor de edad no puede, no puede pedir un número porque automáticamente en el chaparral lo detiene migración y pues va deportado. Y pues siempre va a estar en mi mente y mi corazón poder decir que soy de la caravana y que pues... Vine a Estados Unidos por el sueño americano. Alvin's story is better than others. A girl we'll call Lydia is only 15 and pregnant. She's from El Salvador. She is also frustrated. Hay muchos menores que venimos por causa de vida o muerte. Las únicas opciones que siempre se me daban eran o te repatriamos o te metemos a un albergue de menores. Tú decides. Entonces, uno... A mí no me gustaría que uno mi bebé nazca en un albergue a puertas cerradas. No me, no me gustaría tampoco regresar a El Salvador y poner en peligro mi vida, la de mi hermana y aún así la de mi hijo. Todos venimos por, la, por, mi, por diferentes necesidades, pero todos venimos por un motivo, por estar seguro, por un mejor futuro. Y que te, te reprochen todo así, no me parece. Ya la segunda. Lo... RJ escaped gangs in Honduras. Eh, una fue porque también a un amigo... Y eh, mío le, o sea, y no pudo pagar eso y, bueno, él dio un solo, la paliza que le dieron, y no sé, fue un golpe, no sé si fue en el cerebro, creo, y, y eso, le, o sea, no, no resistió. His mother had no idea he was eh, leaving. Bueno, yo no le dije a ella, eh, yo salí así nomás, porque ella, o sea, no quise que se diera cuenta porque sabe que estos caminos son peligrosos. RJ okay. saw people bueno, die, he says. Eh, so tired, they fell off trucks. Él no aguantábamos la hambre ni y el sueño porque ya era demasiado tarde pues en el tráiler. Entonces él se no resistió y se cayó del tráiler y le llevó todo, no sé, el cerebro todo aquí, le partió la cabeza. RJ almost died too. Más o menos unas 14 horas solo en ese tráiler. Y no aguantaba el sueño y el hambre y, y me fui para atrás y unos, y unos señores me agarraron, si no, me mato en general. Unlike Alvin, he lost his most prized possessions on the way. Sí, o sea, se me brochó la mochila y, y se me cayó la mochila, entonces, o sea, se me botó las cosas que traía. Traía unas camisas y, y una, ¿cómo se 
Hay un carrito que siempre me ha gustado. Siempre me gustó, me va a pesar. RJ wants to be a rapper in the US. He has written a rap about the migrants. Y estamos aquí y no nos vamos a ir. Aunque Donald Trump nos quiera ver sufrir. Pero no lo rendimos, seguimos el camino. Porque llegar al norte será nuestro destino. Aaliyah is the youngest child I talk to. She's 14, the same age as my sister. Aaliyah, too, talks about the gangs in Honduras. She was part of a group confronted by Mexican Marines on the trip as they tried to get into Mexico. When we come back, a ride along with the Border Patrol, where we talk about that dramatic wall break just a few weeks ago and what they're doing to protect the health of the children who are arriving at our doorstep.